ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ ഹയർ പർച്ചേസിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൂടി വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഹയർ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അതിന് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ മൂന്ന് മെതേഡുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് അതായത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വെൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട്സ് ആർ ഗിവൺ ബട്ട് നോ ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഈസ് ഗിവൺ അല്ലേ അതായത് ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും ഒപ്പം തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ് എമൗണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ക്യാഷ് പ്രൈസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ക്യാഷ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ റെഡി ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ഉൽപ്പന്നം കിട്ടുന്നത് അതാണ് ക്യാഷ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുക അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം നോക്കുക ഇൻ സെർട്ടൻ പ്രോബ്ലംസ് ദ ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ ചില പ്രോബ്ലത്തിൽ ക്യാഷ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്യാഷ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്യാഷ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മെതേഡായിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ബട്ട് ദ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർ ഗിവൺ അതായത് ക്യാഷ് പ്രൈസ് തരാതിരിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ടും ഒപ്പം തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും അല്ലേ പലിശ നിരക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മെതേഡ് ഫോളോ ചെയ്യണം ഇൻ സച്ച് എ കേസ് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ക്യാഷ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ക്യാഷ് പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഓരോ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളതും നമ്മളോട് ചോദിക്കും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പോൾ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കണം പണ്ടർ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫ്രം ദി ലാസ്റ്റ് ഇയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ മുതലാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ പിന്നീട് ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക സിമിലർലി ഇറ്റ് മേ ബി നോട്ട് അറ്റ് ദാറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗോസ് ഓൺ ഇൻക്രീസിംഗ് ഫ്രം ദി തേർഡ് ഇയർ ടു ദി സെക്കൻഡ് ഇയർ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി കൂടി വരും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ വർഷമായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയും മൂന്നാമത്തെ വർഷം ഇൻട്രസ്റ്റ് വീണ്ടും കുറയും അപ്പം മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ പുറകോട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഒന്നാമത്തെ വർഷം അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടി കൂടി വരുമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ദെൻ ദീസ് മെതേഡ് ഈസ് കോൾഡ് വർക്ക് ബാക്ക് മെതേഡ് എന്നാണ് ഈ മെതേഡിന് പറയുക അതായത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിന്നും തുടങ്ങി പിറകോട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ വർക്ക് ബാക്ക് മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞ മെതേഡുകളിലൊക്കെ കണ്ടത് അത് വർക്ക് ബാക്ക് മെതേഡ് അല്ലായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഒന്നാം വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് രണ്ടാം വർഷത്തെ അങ്ങനെയായിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ ഇത് നേരെ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുൻ വർഷങ്ങളിലേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരിക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു അല്പം കാൽക്കുലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ എങ്കിൽ പോലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ അത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാനൊന്നും മറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല
അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഇൻക്ലൂഡ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്യാഷ് പ്രൈസ് പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഓരോ വർഷവും കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ അതാത് വർഷത്തെ ക്യാഷ് പ്രൈസും ക്യാഷ് പ്രൈസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് എത്രയാണോ അതിനെ പല വർഷങ്ങളിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ ആ ഒരു ഒറിജിനൽ പ്രൈസിൻ്റെ ഭാഗത്തെയാണ് ക്യാഷ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുക അതിനെ ക്യാപിറ്റൽ പോർഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഓരോ വർഷത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ എമൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും ഒപ്പം തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റും അത് രണ്ടുകൂടെയും കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുക ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ലെറ്റ് ദ ക്യാഷ് പ്രൈസ് ബി ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ ക്യാഷ് പ്രൈസിനെ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റിന് ഇവിടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ടെൻ ആയിട്ടും എടുക്കണം ഓർക്കുക ഇവിടെ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫൈവ് ആയിട്ട് എടുക്കുമായിരുന്നു ക്യാഷ് പ്രൈസിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം ഇനി നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ക്യാഷ് പ്രൈസും ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടെ കൂടുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരിക അതിനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് പ്രൈസ് നൂറും ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെൻ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് പ്ലസ് പത്ത് നൂറ്റി പത്തായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ക്യാഷ് പ്രൈസിനെ ഒരു ബേസ് ആയിട്ട് ക്യാഷ് പ്രൈസിനെ നൂറായിട്ട് എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പത്ത് ശതമാണെങ്കിൽ പത്ത് കൂടെ കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടുന്നു അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ടിൻ്റെ ഇവിടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കണം ഈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്നാണ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് അല്ലേ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ടിൻ്റെ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ആ വർഷത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിലുള്ള ക്യാഷ് പ്രൈസും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് പത്ത് ബൈ നൂറ്റി പത്ത് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയതുകൊണ്ട് പത്ത് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അഞ്ച് ബൈ നൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് വരുമായിരുന്നു അല്ലേ നൂറ് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇവിടെ നൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് വരുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഏഴ് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഏഴ് ബൈ നൂറ്റി ഏഴ് എന്ന് വരുമായിരുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇപ്പം ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അതായത് വർക്ക് ബാക്ക് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയാണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ അത് ആദ്യത്തെ വർഷം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ മൂന്നാം വർഷം മുതൽ പുറകോട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ അതായത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ഈ ഒരു ഉൽപ്പന്നം വാങ്ങിച്ചത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലെ ഒന്നാമത്തെ ഡേറ്റിലല്ലേ ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് അവസാനം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടയ്ക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ സെക്കൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മൂന്നാമത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റും അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടും ക്യാഷ് പ്രൈസിൻ്റെ എമൗണ്ടും എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എമൗണ്ട് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ലാസ്റ്റ് ഇയർ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിന് മേലാണ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിനി എത്ര രൂപയാണ് മൊത്തം അടയ്ക്കാനുള്ളത് ആ എമൗണ്ടിൻ്റെ നിശ്ചിത പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എമൗണ
അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ആ വർഷത്തെ ക്യാഷ് പ്രൈസിന്റെ പോർഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ വർഷം കൊടുക്കാനുള്ള ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് എമൗണ്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തെ നമ്മൾ രണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ വർഷം ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് അല്ലേ ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിന്റെ എമൗണ്ട് എടുക്കണം നാലായിരം രൂപയാണ് രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് എമൗണ്ട് അല്ലേ ഫോർ തൗസൻഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇയർ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് എടുത്തെഴുതാം ഈ നാലായിരം എഴുതിയതിന് ശേഷം അതാണ് നാലായിരം എമൗണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ രണ്ടാമതായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നുള്ളൂ ഏതായാലും ആ വർഷത്തെ അതാത് വർഷത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം രണ്ടാമത് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് എമൗണ്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്യാഷ് പ്രൈസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓരോ വർഷത്തെയും ഇനിയുള്ള എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിനൊപ്പം അതിൻ്റെ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ക്യാഷ് പ്രൈസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനോട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ വർഷത്തെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എമൗണ്ട് കിട്ടുക ഇതിന്മേലാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വർഷം മുതൽ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് എമൗണ്ട് ആയിരുന്നു അത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എമൗണ്ട് ഓക്കെ ആണ് അതിന് മുമ്പ് വർഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ വർഷം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വർഷം മുതൽ വർക്ക് ബാക്ക് പദ്ധതി പ്രകാരം രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വർഷത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് നാലായിരം അതെടുക്കണം ഒപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വർഷമാണല്ലേ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് ചെയ്തു വരുന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്യാഷ് പ്രൈസിൻ്റെ പോർഷൻ ഏഴായിരം രൂപ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ച് എഴുന്നൂറ് കുറച്ച് നമ്മളതിൻ്റെ ക്യാഷ് പ്രൈസിൻ്റെ പോർഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ ആ ഏഴായിരം രൂപയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വർഷം എത്ര രൂപയായിരുന്നു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എമൗണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടി കിട്ടിക്കൊള്ളൂ ഇപ്പോൾ ആ മൂന്നാമത്തെ വർഷം ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറാണല്ലേ അതിനേക്കാളും കൂടിയ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് രണ്ടാമത്തെ വർഷം അല്ലേ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പതിനോറായിരം രൂപ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ പതിനോരായിരത്തിൻ്റെ ടെൻ ബൈ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരം എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് വയ്ക്കാം എത്രയായിരുന്നു ഈ ആയിരം നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വർഷം അടച്ച ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് നാലായിരം ആണ് അല്ലേ ഈ നാലായിരത്തിൽ നിന്ന് ആയിരം കുറച്ച് നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് മൂവായിരം അതുകൂടെ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വയ്ക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തില്ല ഇതുപോലെ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ഈ വർഷത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ഏഴായിരം കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ അതുകൂടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എങ്ങനെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് ഇൻ ദി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അല്ലേ സെക്കൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അല്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരം രൂപ ആണ് നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ആ വർഷത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് നാലായിരം ആണ് അപ്പോൾ നാലായിരത്തി നിന്ന് ആയിരം കുറച്ച് മൂവായിരം എന്നുള്ളത് അതുകൂടി ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക കേട്ടോ മൂവായിരം രൂപ എന്നുള്ളത് എഴുതി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തേക്ക് വരുവാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ഇയർ അതായത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലേക്ക് ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് നാലായിരത്തി മുന്നൂറാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാലായിരത്തി മുന്നൂറാണ് ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എന്നല്ലേ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് ഇത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡൗൺ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആയിട്ട് കരുതാൻ പറ്റുന്നത് നാലായിരത്തി മുന്നൂറിനെയാണ് ആയിരത്തി ഫസ്റ്റ് ഇയർ അല്ലേ ഇപ്പം ഈ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് എടുക്കണം ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് തൊട്ട് മുൻപത്തെ വർഷങ്ങളിലെ ക്യാഷ് പ്രൈസിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ക്യാഷ് പ്രൈസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വർഷം ക്യാഷ് പ്രൈസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഏഴായി
തൊട്ട് മുമ്പ് മൂവായിരം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നാലായിരത്തി നിന്നായിരം കുറച്ച് മൂവായിരം ആറായിരം പിന്നീട് അതിന് മുമ്പ് ഏഴായിരം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഏഴായിരം ആയിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഏഴ് ആറും പതിമൂവായിരം രൂപ അല്ലേ പതിമൂവായിരം രൂപയുടെ ഒപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് എണ്ണായിരം രൂപയുടെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ടോട്ടൽ ക്യാഷ് പ്രൈസ് കിട്ടുക അതായത് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ആണ് ടോട്ടൽ ക്യാഷ് പ്രൈസ് വരിക അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ക്യാഷ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്തപോലെ ഈ ഒരു ടേബിള് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടോട്ടൽ ക്യാഷ് പ്രൈസ് അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതി കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടേബിള് കൂടി വേണേൽ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ കൂടുതൽ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടേബിളോടെ കാണിക്കാം ഈ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ വർഷം മുതൽ പിന്നീട് രണ്ടാം വർഷം മൂന്നാം വർഷം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇത് ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പഴയ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ ടേബിൾ കൂടെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഞാനത് പറഞ്ഞു പോകാം ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ക്യാഷ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എമൗണ്ട് ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ പോർഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മെതേഡുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ട ആ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ഹെഡിങ് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഹെഡിങ് എഴുതുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡെലിവറി നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യാഷ് വാല്യൂ ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ വർഷത്തെയും ക്യാഷ് പ്രൈസും പിന്നീട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റിലൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് കിട്ടുക അല്ലേ ഇനി ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ആദ്യത്തെ ഡേറ്റിൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ എഴുതണം ആ എമൗണ്ട് തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കരുതേണ്ടതാണ് ആദ്യത്തെ വർഷം ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഒരു വർഷം പോലും ആയിട്ടില്ല അല്ലേ ആദ്യത്തെ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് അതിന്മേൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് പോർഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എണ്ണായിരം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ വർഷം അതായത് ഒന്നാമത്തെ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം അല്ലേ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എമൗണ്ട് പതിമൂവായിരം രൂപ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ പതിമൂവായിരം രൂപ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ക്യാഷ് വാല്യൂയിൽ നിന്ന് ആ വർഷത്തെ ക്യാഷ് പ്രൈസിൻ്റെ പോർഷൻ അല്ലേ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പതിമൂവായിരം കിട്ടുന്നു ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഇവിടെ എഴുതുക ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചാലും മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിനാലായിരത്തി മുന്നൂറിൻ്റെ പത്ത് ബൈ നൂറ്റി പത്ത് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മളിൽ മുകളിൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് പോകാമായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഓർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ആയിരത്തി മുന്നൂറ് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുക നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് മൈനസ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ആ വർഷത്തെ ക്യാഷ് പ്രൈസായിട്ട് മൂവായിരം രൂപ നമുക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നീട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വർഷം രണ്ടാമത്തെ വർഷം പതിനായിരം കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയാണ് പതിമൂവായിരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ മൂവായിരം ആ വർഷത്തെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് കുറച്ച് പതിനായിരം കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നീട് നമ്മൾ ആ വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരം കൊണ്ട് എടുത്തെഴുതുന്നു ആ വർഷത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എടുത്തെഴുതുന്നു നാലായിരം മൈനസ് ആയിരം ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് മുമ്പ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണ് മുകളിൽ അല്ലേ നാലായിരം മൈനസ് ആയിരം മൂവായിരം നമുക്ക് ആ വർഷത്തെ ക്യാഷ് പ്രൈസിന് എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നു അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഏഴായിരം വന്നിരിക്കുന്നു ഏഴായിരം എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനായിരം മൈനസ് മൂവായിരം ആണ് ഏഴായിരം പിന്നെ നമുക്ക് ആ വർഷത്ത